Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, Checho, Agus, a todo el equipo. Como siempre, un placer poder saludarlos desde la ciudad de, de Libertador, General San Martín, este, donde les cuento que arrancamos la semana con energías diferentes y esto tiene que ver este, con todo lo que ocurrió este fin de semana, un fin de semana lleno de celebraciones para la gente de Libertador en honor al Sagrado Corazón de Jesús, que es nuestro santo patrono. Y recordemos un poquito, repasemos que todo eh, había comenzado con la novena, que culminó el día jueves con la consagración de las promociones y luego el día viernes eh, tempranito, aproximadamente a las 8 de la mañana, el Sagrado Corazón de Jesús empezó a recorrer las calles del Libertador hasta llegar a la celebración central que fue a las 17 horas con la misa y también a las 19 horas en eh, la Plaza Mayagray, donde además estuvo el obispo de la, de la, de la provincia de Cujuy visitando además obras importantes este, y da, dándole este, de alguna manera una bendición, por ejemplo, a lo que va a ser el nuevo hospital de la ciudad de Libertador. Así que un lunes donde se respira una energía diferente, con mucho movimiento en la ciudad de, de Libertador, y este, bueno, un fin de semana que además les cuento que no se estaban realizando estas actividades, así que, bueno, ju justamente por, por la pandemia, ¿no? Este, así que fue un reencuentro bastante emotivo de la gente de Libertador con nuestro santo patrono, el Sagrado Corazón de Jesús. Por otro lado, arrancamos esta semana con el operativo nacional que se está llevando a cabo en la Plaza Oleta Sarmiento con diferentes trámites que la gente de Libertador va a poder realizar. Vamos a ver y escuchar los detalles en esta nota. En Plazoleta Sarmiento de la Ciudad de Libertador General San Martín se está llevando a cabo la jornada de operativos nacionales. RENAPER, ANSES, PAMI, Ministerio de la Mujer, INADI y SENAF estuvieron trabajando durante todo el fin de semana y hoy es el último día de atenciones en Plazoleta Sarmiento, ubicada en la avenida Wolman, en el horario de 9 a 17 horas. ¿Estoy? Por otro lado, se está llevando a cabo una jornada de sensibilización, de sensibilización digo bien, sobre estigma y discriminación VIH-SIDA, esto eh, destinado a referentes municipales de áreas de abordaje de VIH-SIDA, referentes hospitalarios, digo bien, de áreas también de abordaje de VIH-SIDA, referentes de organizaciones de la sociedad civil que abordan la temática con el objetivo de generar un espacio de sensibilización para abordar este estima y discriminación, establecer también líneas superadoras de trabajo, integrando las capacidades de los diferentes equipos que trabajan en el abordaje de VIH-SIDA. Esto se está realizando en estos momentos y va a ser aproximadamente hasta las 13 horas en el centro de visitantes de la empresa Ledesma. Bueno, como les decía, una jornada fría, lunes bastante este, fresquito en la ciudad de Libertador con 9 grados a esta hora, cielo parcialmente nublado y una máxima que no va a superar los 15 grados. Pero estuve ahí mirando un poco el servicio meteorológico durante la semana y a partir del día miércoles la temperatura va a ir en ascenso con mínimas que van a estar entre los 13 y máximas entre los 24 y 25 grados aproximadamente. Así arrancamos la semana en la ciudad de Libertador General. Martín. Gracias por toda la información, Nico, y será hasta mañana, seguramente. Que estés muy bien. Hasta mañana, chicos. Un abrazo.